Et qu'appréciez-vous dans sa musique en particulier C'est une bonne question. Est-ce que j'apprécie réellement la musique de Marcel Dupré J'en sais rien, en fait. Euh, je dirais que c'est une musique qui est généralement bien faite. En tout cas, sur le plan du, de, du contrepoint, on n'a rien à dire. Je veux dire c'est, euh, sur le plan euh, émotionnel, je pense qu'on n'en est pas tout à fait là, en fait. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est le reflet d'une époque ou si c'est le reflet de l'homme. Parce qu'on euh, est quand même dans une époque où il y avait des compositeurs qui étaient vraiment très sur le, sur le sentiment, euh, sur l'affect musical. Euh, bon, ne serait-ce que Messian, par exemple, mais on peut en citer d'autres. Quand, euh, quand on prend la musique de l'anglais euh, ou de l'ITES, il y a des fois des, des pièces plus expressives que ce qu'on trouve chez Dupré. Schumann hat ja gesagt in seinen musikalischen Haus- und Lebensregeln, hüte dich vor Stücken, die dir beim ersten Anhören gefallen. Das kann Dupré bei manchen Stücken für sich in Anspruch nehmen, finde ich. Das ist so ein Beispiel dafür, wie Dupré äh, manchmal einfach Zeit erfordert für den Spieler, natürlich auch für den Hörer, äh, schätzen zu lernen, was in den Stücken steckt. Die Ambivalenz, die Olivier Latry und Winfried Bönig ansprechen, mögen vielleicht so manche verspüren, die Dupré's Musik erstmalig hören. In der Tat ist die Musik Dupré's bis auf wenige Ausnahmen nicht von einem Überschwang an Emotionen geprägt. Auf die Frage, über welches Stück unsere Interviewpartner mit Dupré erstmals in Berührung kamen, waren es immer die drei Preludien und Fugen Opus 7, die Symphonie Passion oder der Kreuzweg. Alles Stücke, die noch in einer engen Klangverwandtschaft zur großen französischen Orgeltradition stehen. Musik mit Ohrwurmqualität findet sich bei Dupré nur bedingt. Seine Werke, insbesondere das Spätwerk, erschließen sich dem Hörer nicht immer unmittelbar. Aber die Musik stellt auch Ansprüche an den Interpreten, von den technischen Anforderungen einmal ganz abgesehen. Denn so formal korrekt die Musik auch aufgebaut ist, so ist der systematische Aufbau manchmal nicht sofort zu durchschauen. Es braucht Zeit, bis man für sich zu einem stimmigen Aufführungskonzept gefunden hat. Eine Herausforderung, wie es Jeremy Philsell nennt, und weist dabei auf die Charakteristika der Musik hin. You know, he was a contrapuntalist, so he thought in terms of motif rather than melody. I don't think you can find me a, a Dupré melody that is really beautiful. It's actually music that is born of the harmony, and it's, it's born of gesture. It's born of motifs, a fugal motif, a chacon, a ricercar. And, and the triptyque is a classic example of where it's a series of gestures. You know, the last movement. And then it goes. You can cut them out with scissors and, and put them in any order, okay. that sort of thing, you know. And, and I think the challenge in a lot of Dupre, because a lot of Dupre's music is like that, um, is to, to try and find a thread in your performance. There's some music that requires more work, you know, and not just on the part of the performer, but on the part of the listener as well. Auf der Website von Dupre Digital finden Sie unter der Episode 9 eine Verlinkung zum erwähnten Triptych Opus 51. Dupré schrieb es für die Einweihung der Orgel im Ford Auditorium in Detroit 1957. An diesem Stück wird unter anderem der kompositorische Transformationsprozess Dupré's deutlich. Erinnert man sich an die Musik der Episoden 1 bis 4, so weicht die Poesie und Eleganz seiner frühen Werke an einem eher rationalen Stil. Dabei fällt auf, dass sich Dupré weiterhin der Tradition verpflichtet fühlt. Immer wieder tauchen in seinen Werken Titel wie Canon Chacon, Quadlibet, Richard K. auf, die auf Formen verweisen, die eher im 16. und 17. Jahrhundert gebräuchlich waren. Als Meister des Kontrapunkts nutzte er natürlich auch oft imitatorische und fugale Formen. Das darin war unübertroffen und das wusste er natürlich auch. Und daran hat er sein Leben lang festgehalten, an diese klassische Prinzipien und Traditionen und das war für ihn sein, sein Fundament. Dupré hat eine neue Sprache gefunden und gleichzeitig nie die Vergangenheit völlig abgelehnt oder abgelegt. Da sehe ich wirklich einen, einen, einen richtig, richtig tollen, kreativen, neuen Weg der 
das Alte mitnimmt. Und schwieriger wird es eben bei den Stücken, die, bei denen man den Verdacht von zu viel Konstruktion hat. Zu den Stücken, die man als konstruiert bezeichnen könnte, zählen die drei Präludien und Fugen Opus 36 aus dem Jahr 1939, sozusagen das Schwesterwerk zu Opus 7. An vielen Details, die im gedruckten Notenbild zu finden sind, wird deutlich, wie wichtig es Dupré war, sich international als Komponist zu behaupten, der über eine hohe fachliche Expertise verfügte. I mean, you know, very early piece, the B major fugue, Opera 7, that, you know, it's a very good fugue, it's all worked out. Or think of later, Opus 36, number two, the A-flat fugue. Again, it's a very strict fugue with two counter subjects and a second subject and all of this, you know, all written in the score to tell us what is happening. But at the end, just as in the B major fugue, it's like you feel the concert improviser, you know, just not bringing the fugue to a kind of sober ending, but wanting to burst back into the toccata. And it's so funny in the A-flat fugue that, you know, every note has a little annotation telling us, you know, exactly what's going on. You think it seems a little insecure in a way to say, no, no, really, I'm a very serious composer. I can write this, I mean, it's, and it is wonderful counterpoint. It's, it's brilliantly put together. But at the same time, here is the, you know, the, the, the character of the person who wants to make a lot of noise on the organ and play some sort of fast chords, um, being held in check and then bursting out at the end. I think, actually, perhaps that's, that's the most successful style. Maybe that's the, the, the sort of quintessential Dupre, that, that, that this, those two things are being held in a sort of creative tension, the, the, the very sober and, and, and intellectual music and, and the very impulsive and also sort of showmanship kind of style. Wie bei seiner Bach-Edition versieht Dupré die Ausgabe seiner eigenen Werke mit musikanalytischen Angaben und Fingersätzen. Da dürfen Metronomangaben natürlich nicht fehlen. Dabei fällt etwas auf. Im Allgemeinen sind natürlich äh, Duprés Metronomzahlen äh, ziemlich hoch. Was mir immer auffällt, ist, dass er, wenn er seine Werke äh, auf Schallplatte gespielt hat, die Tempi alle sehr viel langsamer waren als die Metronomzahlen, die er angibt. Und er hat auch gesagt, dass er schnelle Tempi nicht mag. Dann fragt man natürlich, ja, warum sind die Metronomzahlen dann so hoch? Ein Schüler von Dupré hat mir mal gesagt, dass Dupré damit gemeint hat, nicht schneller als diese Zahl. Insgesamt hat Dupré 65 Werke in eine Opuszahl zugeordnet und bis auf ganz wenige Ausnahmen auch veröffentlicht. Zunächst komponierte er auch für Besetzungen ohne Orgel. 
Ab 1924 ändert sich das und er komponiert neben Orgelwerken nur noch für instrumentale Kombinationen, die die Orgel als Partnerin haben. Damit wollte er die Orgel in ihrer Rolle als Konzertinstrument stärken und sie stärker in den Fokus des gesamten Musiklebens rücken. Einen großen Einfluss auf die Kompositionen Dupré's hatten die amerikanischen Orgeln. Die französischen Orgeln waren durch ihre mechanische Traktur teilweise schwer zu spielen und auch schnelle Registerwechsel waren nicht in der Vielfältigkeit und Schnelligkeit möglich wie bei den amerikanischen Orgeln. Dupré konnte auf den Orgeln in den USA mit ihrer leichtgängigen Spieltechnik virtuose spielen, konnte durch das Abspeichern von unterschiedlichen Registrierungen viel schneller zwischen verschiedenen Klangkombinationen wechseln und viele Orgeln verfügten hinzu über Hochdruckregister, charakteristische Spezialregister wie etwa Röhrenglocken und einen größeren Manual- und Pedalumfang. Seine Konzertmusik schrieb er vorwiegend für die Instrumente in Amerika. Ein erstes Produkt waren unter anderem seine Variation sur Noël, Opus 21, oder seine Suite Breton, Opus 22, deren erster Satz, Versus, in zwei Fassungen existiert. Die Klavierversion erklang zu Beginn und wird nun gefolgt von der Orgelfassung mit Christian Warten.
Man fragt sich, wann Dubré eigentlich noch die Zeit fand zu komponieren. Viele seiner Kompositionen entstanden während seiner Konzertreisen auf dem Schiff oder im Zug, wie etwa die Variation sur Renuel. Wie Dubrés Aufzeichnungen zur Suite Breton belegen, erschwerten seine zahlreichen Verpflichtungen einen kontinuierlichen Kompositionsprozess. Die Berseuse entstand zwischen Januar und September 1923, der Mittelsatz Filleuse zwischen Januar und Juni 1924. Der letzte Satz Les Cloches de Perrault Girec entstand während einer Amerikatournee am 19. März 1924 bei einem Zwischenstopp in Eau Claire, Wisconsin. Weitgehend unbekannt ist, dass die musikalische Idee des letzten Satzes nicht neu war. Die musikalische Grundidee kam Dupré bereits während seiner Studienzeit. 1906, vermutlich als Vorübung für den Brie de Rome, vertonte er das Libretto der lyrischen Kantate Ismay von Eugène Arignis. Wir blenden uns in die Schlussszene ein, in der der Hauptprotagonist Ismay mit seiner geliebten Laila durch die Wüste zieht. Kurz zuvor wurden die beiden in flagranti von Lailas Ehemann beim Liebesspiel erwischt. Daraufhin werden die beiden in die Wüste verbannt, wo sie letztlich in der sengenden Hitze verdursten.
Viele der Orgelfassungen, die wir zum Schluss noch hören werden, werden aus dem verdurstenden Liebespaar bretonische Bauern, die im Einklang der Glocken zur Kirche ziehen. Denken wir zurück an die Musik der vergangenen Episoden, an die Chorlieder, den Kreuzweg oder die Deuxième Symphonie, ist es erstaunlich, welche musikästhetische Wandlung Dupré während seines Lebens durchlaufen hat. Es ist schwer, ihn auf einen Stil festzulegen. Dupré war der ultimate Chameleon. In our small corner of the small world of music, you can pick any piece of Dupré. It's very hard to identify because he worked in so many different styles. But I think he was, he was a fabulous magpie for um, different musics. He had a fantastic mind, musical mind, and he had a fantastic musical ear, I think, and was able to transform all these things into a very varied musical language. But he, he expects you to do some work. I think what you get with Dupre is ultimate musical integrity. And Bach, of course, is the, is the great touchstone for us all. There's never any compromise in Bach. And you can say the same about Dupre. You never find Dupre compromising on his voice leading, on his structures, um, you know, his technical um, aspects. Those are always in place. You can argue whether it's great music or not, whether it's inspiring music, but those things are never compromised. And those things mean that you find the expression, the heart of the music as a byproduct of that um, discipline. Ganz anders als in der Musik dieser Episode zeigt sich Dupré in der Komposition Resonance. Es ist sein letztes großes Werk für Orgel und Orchester, das erst 2019 Uhr aufgeführt wurde und in der nächsten Episode erstmalig in der Fassung des Komponisten für Orgel und Klavier erklingen wird. Ab kommender Woche beginnt auch das namphias projekt mit jungen Nachwuchsorganistinnen und Organisten rund um den Globus. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Seien Sie gespannt, informieren Sie Ihre Community über das Projekt und unterstützen Sie bitte Dupré digital. Dupré ist ein sehr uneven Komponist. Ich meine, some of his music is, is not as good as his best music, but his best music is truly wonderful. And I also think it is music absolutely of the modern age and has to be understood um, as something of a departure from the music of his predecessors. Of course, it's in that tradition, it's in the Vidor tradition. Uh, but it seems to me to be music of the 19 teens and 20s um, with, with all of, of the um, signifiers of, of, of that kind of music. And of course, it doesn't sound like the Rite of Spring, but there are qualities which it has in common with exactly that music that, that, that set, you know, Paris alight in, in, in the early years of the 20th century. Um, and I think that perhaps he's, he's due some kind of reconsideration as, as you know, very much a, a musician of the modern age.